Hi students, in this video, we will be able to learn 11th standard physics first lesson. We will be able to learn already many topics. If you are watching our channel, we will be able to share the comment section in the playlist. So, you can see all the topics. And if you have a physics problem, you can check the playlist. You can add the problems in the playlist. We will be able to learn the topic of topic 1.8.3, that is Application and Limitation of the Method of Dimensional Analysis. So, Dimensional Analysis, we will be able to learn the topic of Dimension Quantity, Dimensionless Quantity, Principle of Homogeneity, and we will be able to learn the details of the video. Now, we will be able to learn the topic of Dimensional Analysis, and Dimensional Analysis, and Applications and Limitations. So, what we will use is to use the application, and we will be able to learn the topic of what is the plus and what is the minus, and the limitations of what is the limitations. So, in this method, we will use Dimensional Analysis, use pun wana, matama, tiga bishet tu kau use pun wom, that is to convert a physical quantity from one system of units to other, or system lantai inor system, kan? Nama physical quantity or unit a convert pun tu kum, and dimensional correcta irka, apaing kira dora correctness a nama check pun tu kum, and third one establish a relation between a various physical quantity வின் நரைய physical quantities கு எடில் இருக்கக் கொடியே ஒரு ஒட்டுமைகள் நம்ம பார்க்கிறதுக்கு இந்த dimensional analysis நம்ம use பண்ணும் சு இந்த ஒவ்வுர் மெத்தடி நம்ம detailல பார்க்கப்போம் first one பார்த்திக்கு நான் to convert a physical quantity from one system of units to another இதுதான் நம்ம பார்க்கப்போம் இப்போ ஒரு numerical value இருக்கு அது பக்கத்தில் unit இருக்கு பு 2 cm நான் 2 இங்குது numerical value cm இருக்குது unit சு இது இரண்டுத்தி நம்ம multiply பாண்ணா நமக்கு ஒரு constant value தான் கடிக்கிது நம்ம வந்து consider பணிப்போம் அப்போ n square bracketல u இது வந்து product பணா நமக்கு constant கடிக்கும் அப்போ எந்த numerical value அதுடு unity multiply பணாலும் நமக்கு constant தான் கடிக்கும் அப்படினா எந்த இரண்டு numerical value நம்ம equate and u when we multiply it, we will have 1 and 1. 1 equal to 1. So, that is the same. n1 u1 equal to n2 u2. That is what we consider. That is what we consider here. We consider a mass as well. We consider a dimension as well. We consider length as well. We consider a length as well. And time as well. We consider a length as well. Now, the fundamental units of one system. How do we say this? ML team is the dimension. That is M1, L1, T1. In another system, we consider M2, L2 and T2. Now, we consider a length. இந்த ரிலேசின் அடிப்படையில் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா n1 நாம் square bracketல் dimension mention பண்டும் that is m1 power a l1 power b and t1 power c இது வந்து ஒரு physical quantity which is equal to n2 கிரது நாம் consider பண்ண அந்த இன்னுரு numerical value and அதோடை units அதாது அந்த system ஓட units நாம் m2, l2, t2 consider பண்ணிருக்கும் but அது நாம் same powersல எழுதப் போரும் அப்பு m2 power a, l2 power b and t2 power c so இப்படி நாம் எழுதலாம் அதாது இந்த ஒரு விஷயத்த நாம் consider பண்ணிக்கிட்டு and அந்த dimension ஓட System, that is one system or dimension and another system or dimension and we can equate it in the basis of the basis. So thus we have converted the numerical value of physical quantity from one system into another. So one system or another, we can equate it in the basis of the basis. So this is the first point. So this is the problem we can see. Second, to check the dimensional correctness of the given physical equation. இப்பு நம் ஒரு equation of motion எடுத்துக்டும்னா, அது ஒரு equation என்ன, v equal to u plus at. இப்பு dimensional formula வன் நாம் apply பண்ணா, நமக்கு v கே என்ன dimensional formula தெரியும் l t power minus 1, u கு l t power minus 1 plus at acceleration கொது l t power minus 2, இங்கு ஒரு t இருக்கு t கு t வரும். இப்பு நாம் இது simplify பண்ணிக்கலாம். l power, l power, sorry, l t power minus 2, plus 1 என்ன நமக்கு என்ன வரும் minus 1 தான் வரும் அப்பா அது நமக்கு L T power minus 1 என்ன ஆயிரும் இப்பா நம்ம இந்த equationல் substitute பண்ணா அதாது V equal to U plus A T அதில் ஓட respective dimensional formula substitute பண்ணா V ஓட value L T power minus 1 equal to U ஓட value L T power minus 1 plus A T ஓட value L T power minus 1 so quantities of same dimension only can be added அதாது இந்த addition நம்ம இருக்கு இதையம் இதையம் நம்ம add பண்ணனா எப்போ இந்த dimensional formula equal இருக்கு அப்பதா அதை நம்ம add பண்ண முடியும் அப்பனா left hand side கும் L T power minus 1 கிறு dimensional formula தான் இருக்கும் right hand side கு add பணி முடிச்சுதுக்கு அப்பரமும் L T power minus 1 கிறு dimensional formula தான் இருக்கும் இப்போ obvious நமக்கு 2 sideமே same 
are same. Hence, the equation is dimensionally correct. So, this is what we say. In the equation, left hand side is L t power minus 1. Right hand side is L t power minus 1. In the equation, dimensionally correct. Thus, it is used to check the dimensional correctness of the given physical equation. Third one. To establish relation among various physical quantities. So, many physical quantities we will establish in the world. So, Q is a physical quantity. Q1, Q2, Q3 many physical quantities depend on the value. Q is a value. Q1, Q2, Q3 is proportional. So, that is the values increase. Q increase. Q1, Q2, Q3 decrease. Q1 decrease. That is the proportionality. But, we will do Q proportional to Q1 is the power of our dimension. A is equal to Q2 power B, Q3 power C. This is a proportionality of a constant. Q equal to K into the moon. This is a proportionality of a constant. Then we will remove the equation. Then we will remove the equation. The proportionality will remove the equation. Then we will remove the proportion to q1 power a, q2 power b, q3 power c. We will multiply the constant on the right hand side. q equal to k into q1 power a, q2 power b and q3 power c. We will remove the equation. So k is a dimensionless constant. So k is a value. It is a constant value but it is a dimension. When the dimensional formula of q1 Q, Q1, Q2 and Q3 are substituted. So, this is what we generalize and represent. So, if you have any physical quantity, we substitute the principle of homogeneity. If we have a left hand side, we have a unit. That is the dimensional formula. If we have a left hand side, we have a right hand side. So, we have to compare both sides. We have to compare both sides. We have to compare the power of A, B, C value கண்டு பிடுச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிருதான் சொல்கிறாம். So, இந்த எடுத்தில் நமக்கு principle of homogeneity மூலியமா, நமக்கு அந்த MLT இங்கிற powers கண்டு பிடுச்சுக்க முடியம். So, இது வந்து ரும்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு relation நாம் இந்த dimensional analysis மூலியமா நமக்கு help பணக்குடியே உன்ன. This is the three applications of dimensional analysis. We can see the problems in this case. Next, we will see the limitations of dimensional analysis. So, dimensional analysis is the same. We will give the information to you. We will see the information in this case. This method gives no information about the dimensionless constant. That is the numerical value, that is the pi value. We will see the dimensional analysis in this case. And in the method Moliyama, one physical quantity scale or vector on our level can do the other one the second point. Third one, this method is not suitable to derive relation involving trigonometry, exponential and logarithmic function involve our career physical quantities can I'm not a relation can do the other in the dimensional analysis as we use our God. Next, it cannot be applied on an equation involving more than three physical quantities because மோனு physical quantityக்கு மேல் இருக்கக் குடிய ஒரு equationக்கு இந்த dimensional analysis நாம் apply பண்ண முடியாது and fifth point இது வந்து நமக்கு dimensionally correct அப்படிங்கிரத்த check பண்ணதா உதவுமே தவிரே குடுத்திருக்கிறேன் அந்த equation ஓ relation ஓ கரக்டான் நம்மலால் சொல்ல முடியாது நம்ம் அல்ரடி பார்த்தும் அந்த dimensional formula சேமா இருக்குங்கிரத்து காண்டி அந்த physical quantity இருந்து சேமு நார்த்தான் கடியாதுன் பார்த்தும் கிடத்தட்ட அதே மாதிரிதா ஒரு equation வந்து dimensionalா கரக்டா இருக்கான் சொல்ல முடிமே S equal to ut plus 1 by 3 at square. இது வந்து dimensionally correct. நம்ம இதுக்கு dimensional formula, இந்த ஓவனுத்துக்கு dimensional formula apply பண்ணி, நம்ம check பண்ணும்னா, principle of homogeneity body, இந்த left hand side இருக்கு dimensional formula, right hand side இருக்கு dimensional formula, நமக்கு same அதான் இருக்கும். பாட் இது வைச்சு மட்டும் அந்த relation correct நம்மால் சொல்ல முடியாது, dimensionally நமக்கு இது correct வந்துத்து, பட் actually பாத்தோம் இது வந்து தப்பான value. So, தப்பான value வா இருந்தாலும் இது dimensionalலா கரக்டா இருந்துத்து. அதுக்காண்டி இது relation சரியனாயிராது because relation சரியான relation அதாது சரியான formula என்னனா 
எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயருங்கிறது தான் ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் வைஸும் கரெக்டு ப்ளஸ் டைமென்ஷனலாகவும் கரெக்டு ஸோ இன் ஜென்ரல் டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லா சரியாக இருக்குங்கிறதுக்காண்டி அந்த ரிலேஷனே சரி நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸும் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் வருது ஸோ அப்ளிகேஷன் பார்த்தா மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் லிமிடேஷன்ஸும் பார்த்தா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவோட நம்மளுடைய லெவன்த் சமைச்சு ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இந்த லெசன் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் பார்ப்போம் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பார்ப்போம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி வெல் அண்ட் 